Hi people, pahabo lang for today. Um, eight pa naman tayo, hindi pa 12. Anyway, kanina po, meron na namang message na <clears throat> for tonight daw. Meron daw tatlong bata ngayon na naka-allocate. Again, sa palace daw po ng Archdiocese of Caceres. Hindi ko po alam talaga yan. Ngayon naman, ang... ang Akin naman, ang sa akin naman po, sana po yung mga authorities no, na concerned, hindi ko na po alam kung sino yung dapat po i-address with regards to this one. Napaki-jack naman po, no? Kaya wala kaming authority dyan na gumawa ng investigasyon o kaya, you know, actual check-up sa lugar na yan. Kung ako po may authority, I'll be the one to go there right now. Kanina ka pa po ito nakuhang information na may tatlo daw for tonight. No? Na may naka-allocate daw yan si Bishop ng budget for that. So, let's really question what is happening talaga. Tayo ba ay nasa world na talaga na baliktad na, no? Kung ano yung nasa sa batas ay itataliwas. Hindi naman po yata, no? Meron lang tayong kapabayaan dyan at Siguro po, mag, mag-usisa pa lang tayo. Hindi ko naman po i-blame completely yung enforcers na baka ngayon lang tayo pare-pareho nagiging aware na meron pong ganito. No? Minsan po kaya, na, ibig ko naman pong itindihin yung mga magulang, no? Na sometimes kahit sabihin natin may trabaho, eh minsan po, uh, dahil nga sa pagpapaaral, minsan nagkakapag-loan-loan yung mga magulang, no? Tapos, Ayan, naubusan siguro. Until now, nagbabayad pa rin. Na sometimes, wala nang... May mga alam po akong ganyan. Wala nang nasa sweldo, no? Ang gusto ko man intindihin yung mga ganun. Pero, sana naman, yun nga, para sa akin yung mga natatakbuhan, hindi nyo ba pwedeng ibigay yan ng libre na walang kapalit? Especially if we are talking about public funds. No? Kaya ako po, masakit talaga yung loob ni God about that sap and along with other budget that's supposed to be for the people di ba alam nyo guys yung corruption talaga uulitin ko ulit yan napakabigat na kasalanan yan kay God kasi kung wala pong corruption nabibigyan yung bawat pamilya ng sapat di ba dapat matagal na na merong kabuhayan mga tao long before this lockdowns pandemic thing di ba kung wala pong corruption, wala niya mga unnecessary education ng mga anak-anak ng mga opisyalis. Mga travels, mga bilibili ng helicopter, aeroplano, na dapat na-afford lang ng mga lihiti mo, kumbaga nag-generate ng sarili nilang income ng mga pribadong tao. Na-reward naman yun sa mga sarili nila kasi pinagpagura nila. But with regards to public funds, Pari ka, naka-afford ka. Pari ka, wala, unofficial naman, pa-travel-travel ka in a year, European tour. Sino ka? Punta ka ng Holy Land. That's for what, Father? Kailangan ba yan sa bukasyon ninyo? Di ba? Is that an apostolic work? I don't think so. It's a leisure thing. Di ba? May pa-pilgrimage sa Lourdes, sa France. Okay, ka, kasama yan dyan, pero... Yung timbangin nyo naman po, Father, yung time and balance, I mean, time and motion ninyo na with regards to money, with regards to time, when you're supposed to be with the parishioners here, you're supposed to be sacrament-focused. Wala. Waldas, no? At ilan yung mga pari talaga? I could be a witness to it in Avida, no? San Alfonso Village and the other villages too. Pero in particular, San Alfonso Village, because that's the village I was um, for a time lang na naging village admin. So, I was able to, you know, randomly check the list. I could count there mga 20 priests, but I could not remember any longer all of them. There is really something wrong. Tapos ngayon, ito po pedophilia and homosexual activities
So, sana po maliwanagan po yung mga pari na illegal po yan. No, illegal po yan. Both po in the canon law and in the law of the land. No, sana po may makarescue dyan dun sa tatlong bata ngayon daw gabi na nakatoka ngayon. No, so, parang naging nalang acceptable yan ha. Ito yung mga magulang, paano yan, masasangkot po kayo dyan. At pinananawagan ko po yung gobyerno natin. Ano po ba yung pinagkakagastusan natin? Bakit meron na mga families in our society that are left as if left without any um, other means you know, to make ends meet? Nakakahiya tayo. That's why in other countries talaga, they could really afford public execution on corrupt officials kasi sanga-sanga nga yan ang kasalanan sanga-sanga ng krimen na nagiging bunga ng corruption lang ng isa dalawa o tatlong officials no kasi imagine mo example ko na lang talaga yan ng VP office na yan bakit kailangan napakalaki yung yung budget niyan no VP office lang ani may, may maliit na palasyo Para sa akin, ang VP office, just ko minimum ng sampung. Malaki na para sa akin yung sampung staff niya. Ano na ang yan? To assist the president, di ba? One, two, three secretaries would do. Kaya may mali po sa mga struktura natin. Wala tayong masusing pag-aaral sa finance, no? The cash flow, the present value etc etc <clears throat> ng lahat-lahat kaya maraming taong pobreng pobre meron namang extreme nga yung society natin in the Philippines at tsaka yun nga talamak talaga yung corruption natin ako natin yan even though with those four piece na yan they could even afford to cover a lot more of people up to the middle class up to the middle class. Nakakahiya tayo po. Wala pong prostitution na ganyan kung mainam po yung paggamit natin ng pondo sa Republika ng Pilipinas. Hindi ko po yan i-blame lahat-lahat kay President Duterte. No? It's his first term. Pero sana naman po marinig tayo na Kahit naman po kasi ang gusto ni President Duterte, makonsol yung tao through the SAP, ba? Pero kinurakot pa rin yung SAP with the same people who have been in the position for several years already na before pa sa term ni President Duterte. I want to qualify that one, okay? Na hindi naman natin biniblame dito si President Duterte. But as a finance person, as an auditor accountant, yun po ang nakikita ko, no? Kung ma maayos po talaga yung pagagastos, no? Unahin yung mga basic needs ng mga tao. Overflowing po, more than enough. Ano, mga kabigay pa po ng kabuhayan sa bawat isa. Mayaman po ang Pilipinas. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Talamak lamang tayo din at mayaman din lang tayo sa mga kurakot, sakim, ganib, at malalaswang tao. Both in the government and in the church. Doon po ang problema, yun ang root cause ng cancer ng society natin. At pati tuloy kami, no, na mga stable naman, mga simple, hindi naman kami yung mga magagarbo, mga ambisyoso. Kampante naman sana kami sa mga resources namin, kami malulupa, at may mga sarisariling kumpanya. E pati po kami, e nadadistabila, ano, because of the, so much corruption in the church and in the government kami na ngayon nag, nag donate sa church, Wala. Damay-damay po sa destabilization and imbalance. Sana nakikita nyo po yung uh, tinatry kong maging organisadong analysis, no? Na makita ng iba na kahit mga bata lang yan, maintindihan what is going on. Pinuntirya pa kami mga malulupa na mga stable naman na hindi kami naghihingi sa gobyerno ng so many years. Diba? Gusto na nga kami palitan na hindi naman tama. Ayan po. So, ulitin ko po, may nagre-report po sa akin na may tatlong bata dyan nakatoka for tonight. Hindi ko po alam kung every night 
may may naka-schedule diyan and may naka-allocate na budget, no? Relyebo kumbaga sa mga prostitutes. Tapos ang naririnig ko po, hindi <clears throat> lang po mga bata, pati po mga teenagers matatanda, babae at lalaki po. So, you could imagine, instead of that one being a powerhouse of prayer and therefore a powerhouse and source of great mercy and love of God, kayo na po magsabi kung ano na yan ngayon, kung ganyan yung nangyayaring, kung totoo nga po yung mga yan. Napakalungkot po. Napakalungkot, no? Kaya ngayon kagaya ko na nag nagsastruggle, no? ay ako ang nagawa ng <laughs> news feed, no? Sa Facebook. Years ago. Baliktad po. Yung pala, to cover up nga kung ano yung mga nanggiging shenanigans dyan. Na sa tingin ko naman, hindi yan nangyari noon kay Monsignor Archbishop Legaspi, Leonardo Legaspi. No? Eh, hindi ko alam. Pero at least wala akong nabalita ang mga ganyan pong mga activities. No? Ang alam ko, napapanaginipan ko pa yan noon si Archbishop na naghihingi pa sa akin ng prayer kay Mama Mary. No? At least, the Archbishop was humble to me no? to tell me na at least nakita niya yung aking devotion kay Mama Mary. Hindi nga po, yun ang totoo, napanaginipan ko siya one time na sabi niya, pray mo naman ako kay Mama Mary. Buhay pa po siya noon. So, I know that even from afar, hindi ma kami nagkakausap na ni Archbishop Leonardo, alam ko na mayroon siyang some level of respect. No? That, that he knows something about me. No? Unlike with this bishop that we have right now. So, yun talaga ang explanation sa akin ni God eh, Kung bakit daw hindi ni-recognize yung, yung pictures ko. Instead, what I got is libelous advisory. No? Instead of spreading... The picture of the divine mercy plus yung, yung miraculous picture na nakuha ko. Yung libelous advisory po, yung nispread, no? Including that prostitute, pinariso-riso pa daw po yan dyan sa AMS Press, no? Along with this whole magtuto na to, sa kasi Donna Aureus Florin, no? They were really out to ruin my name, because of the devil in each of their hearts no in collaboration po no with the diocese of albay and intolerance naman with the diocese of libanan kaya damay-damay kayo diyan chong it would all zero in to being lgbt and to immoralities prostitution illegal drugs Ayan po ang aking soma total ng analysis natin, initial analysis natin for tonight. Nakakahiya po. Kasi nung umiyak ako kay God niyan, wala pong imik si Lord God. Pero yung pandemya po ang bumatingaw sa akin. Nakasagutan niya na sabi ko, bakit ganun Lord? Uh, Inubake po kita, sabi mo, ipresenta ko yung picture at ishare ko sa iba. Bakit po ganun? Basta ang bumasok sa isip ko noon, mga violation sa vows ng mga taong nag-dishonor sa, sa kanya through me. At after that, I, I really cried from my heart. At yun nga po, pandemya. As I am asking him right now about the pandemic, he made me reflect and, and remember that time na napaka pait po ng ginawa nyo sa akin collaboration of people I do not even know people that are so bitter and angry and hated me so much people I do not even know the bottom line is Satan in your hearts and for the LGBT po kasi ang pinaka nagmumutawi dyan is Belzebub, no? the demon of lust and greed so, yun po ang suma total ko kayo mga nag-collaborate, no? With the Diocese of Albay, the Franciscans, kayo po. The three dioceses actually, no? Kasi wala din ako nahihita sa sarili kong diocese sa Libmanan, eh, no? When in fact, I was able to be able to talk with Bishop Rojas. That time, I was wanting not to stay in 
Bicol, no? Dumaan na ako noon for a visit. He promised me something na, sige, tulungan kita, mag-active ka sa parokya nyo. To no avail, no? Lies and lies and lies. Hanggang umabot sa ganun. Ang sa akin kasi, Bishop uh, Rojas, kung if you were to, to our agreement that time, I shouldn't ha- be having problems like this right now, di ba? And all of the whole world. Kasi ibig sabihin, may sinabi ka rin sa akin na hindi naman totoo. You tried to deceive me on something. Kaya nga pati si Father Michael was really asking, how come you do not have a communication? Eh sabi po kasi niya, Father, hindi na daw kailangan. Di, siguro po pwede mong tawagan. So, I could imagine what you told Father Michael, the parish priest. So, kayo-kayo po niya mag-reflect, Father, no? Umpisahan niyo po sa immoralities ninyo. nag excuse pa po yung iba sa inyo na yung another kind of sex ay excuse. No? Nalaman ko tuloy na totoo nga nagsa-sex kayo dyan. Pero, you wanna excuse on that another kind of ano. I do not want to go into details lest we become immoral too. Nakakahiya po kayo. Mahiya kayo kay God. Ginagamit nyo yung pera ng simbahan para sa mga sexual fetish ninyo. You should find yourself psychologist. 